வணக்கம் நான் டாக்டர் அருண் கார்த்திக் கல்ச்சர் நியூரோ ஆண்ட்ராலஜிஸ்ட் அண்ட் செக்ஷுவல் மெடிசன் ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஆல்ஃபலி பியூரோ ஸ்பெஷாலிட்டி கிளினிக் ஆண்ட்ரோன் மென்ஸ் கிளினிக் சேலம் அண்ணாமக்கல் லாஸ்ட் டிஸ்கஸ் பண்ண டாபிக் வந்து மேல் இன்ஃபர்டிலிட்டி அதனுடைய காசஸ் அதை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் அதில் மெயினாக நம்ம பார்த்தது வந்து மூணு காரணங்கள் ப்ரீ டெஸ்டிகுலர்னா டெஸ்டஸ் அதாவது விதைக்கு முந்தைய காரணங்கள் அதுக்கு முன்னாடி வந்து வர அந்த ஹார்மோனல் தூண்டுதலோ ஆர் விந்து வரக்கூடிய அந்த வெளியேற்றக்கூடிய விரைப்புத்தன்மை அது சம்மந்தப்பட்டமான பிரச்சனைகள் ஆர் டெஸ்டிகுலர் காசஸ்ங்கிறது விதை சம்மந்தப்பட்ட காரணங்கள் அண்ட் போஸ்ட் டெஸ்டிகுலர் காசுங்கிறது விதையை தாண்டி விந்து வெளியேற பாதைகள் இருக்கக்கூடிய காரணங்கள் இது மூணு தான் நம்ம மெயின் காரணங்களாக நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இன்றைக்கி நம்ம என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணோம்னா அந்த மேல் இன்ஃபர்டிலிங்கிற ஆண்கள் குழந்தைங்க பிரச்சனைகளுக்கான இதை வந்து எந்த மாதிரி நம்ம அப்ரோச் பண்ணலாம் அதாவது பேஷண்ட்டை பார்க்கும்பொழுது என்ன நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயங்கள் இப்போ என்ன பரிசோதனைகள் பண்ண போகிறோம் இதை நம்ம இன்றைக்கி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் மெயினாக வந்து ஒரு மேல் இன்ஃபர்டிலி ஆண்கள் குழந்தைங்கள் பிரச்சனைகள் வரும் பொழுது அதை வந்து நம்ம வந்து ஒரு குவாலிஃபைடாக இருக்கக்கூடிய ஒரு யூரோலஜிஸ்ட்டோ ஆண்ட்ராலஜிஸ்ட்டோ கன்சல்ட் பண்ணக்கூடிய வந்தால் நம்மளுக்கு ஒரு கிளியராக என்ன காரணம் இருக்குது நம்மளுக்கு என்ன பிரச்சனை இருக்குது அதுக்கான தீர்வுகள் என்னென்ன இருக்குங்கிறது நம்ம அறிஞ்சிக்கக்கூடியது பெட்டராக இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்துட்டு ஒரு பேஷண்ட் நம்ம பார்க்கும் பொழுது மெயினாக நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறது வந்துட்டு ஒரு பேசிக் ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் எக்ஸாமினேஷன் அதாவது வந்துட்டு அவங்களுக்குடைய என்ன பிரச்சனைகள் மெடிக்கல் பிரச்சனைகளோ ஆர் வேறு குழந்தைக்கு ட்ரை பண்ணுறது என்ன மாதிரி ட்ரை பண்ணுறாங்கிற ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் அந்த ஹிஸ்ட்ரியில் பேசிக்காக கிடைக்கும் அதில் மெயினாக ரெண்டு கான்செப்ட் பண்ணுறது வந்துட்டு ரீப்ரடக்டிவ் ஹிஸ்ட்ரி அதாவது வந்துட்டு அவங்களுடைய தாம்பத்திய உறவு சம்மந்தப்பட்டது அவங்க கரெக்டான டைமுக்கு கான்டாக்ட் வச்சுக்கிறாங்களா வாரத்தில் எத்தனை நாள் கான்டாக்ட் வச்சுக்கிறாங்க அதில் சில சின்ன சின்ன வந்து தவறுகள் ஏதாவது பழக்கங்கள் மூலமாக வந்துட்டு நம்ம குழந்தை பிறக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் தவறி போகுதாங்கிறது ஒரு டீட்டெயில்டாக நம்ம ரீப்ரடக்டிவ் ஹிஸ்ட்ரி இருக்கும்போது அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அடுத்து பார்க்க வந்துட்டு மெயினாக நம்மளுக்கு தேவைங்கிறது வந்துட்டு ஒரு மெடிக்கல் ஹிஸ்ட்ரி மம்ஸ் அது மாதிரி தொந்தரவுகள் ஏதாவது சின்ன வயசில் வந்திருக்கா ஆர் எஸ்டிடிஸ் இந்த பாலியல் தொற்றுநோய் அது மாதிரி ஏதாவது இருக்கா வேறு ஏதாவது அறுவை சிகிச்சைகள்னால் நடந்திருக்கா இது மாதிரி வந்துட்டு டீட்டெயிலாக ஒரு மெடிக்கல் ஹிஸ்ட்ரி நம்மளுக்கு எடுக்கணுங்கிறது அவசியம் ஒரு ஹிஸ்ட்ரிங்கிறது வந்துட்டு டீட்டெயில்டாக வந்து எஸ்பெஷலி வந்து மேல் இன்ஃபர்டில் சம்மந்தப்பட்ட தேவையான ஒரு சில இன்ஃபர்மேஷனை நம்ம ஃபஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஏன்னா இது எதுக்காக ஹெல்ப் பண்ணோம்னா இதன் மூலமாக நம்ம வந்துட்டு ஒரு பரிசோதனை பண்ணக்கூடிய இதுக்கு நம்மளுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏதாவது இது சில காரணங்கள் நம்மளுக்கு பின்னாடி ஒரு விந்தில் குறைபாடுகள் வந்தாலோ அது இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை வந்தாலும் அதுக்கு சில க்ளூ இதில் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அடுத்து நம்ம பண்ண வேண்டியது வந்துட்டு எக்ஸாமினேஷன் பேஷண்ட்டை வந்துட்டு நம்ம எக்ஸாமின் பண்ணக்கூடியது இதில் வந்து மெயினாக நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்கக்கூடியது செகண்டரி செக்ஷுவல் கேரக்டர் சொல்லுது அதாவது வந்துட்டு அந்த ஒரு பன்னெண்டு பதிமூணு வயசில் வந்து நம்ம வந்து அந்த விதை வளரக்கூடிய டைமில் வந்து நம்மளுக்கு உடம்புல ஏற்படுற முடிய மாற்றங்கள் சரியாக அமைஞ்சிருக்கா இல்லையாங்கிறத நம்ம பேஷண்ட்கள் பரிசோதனை பண்ணி பார்க்குறோம் அதை நம்ம பார்க்கக்கூடிய வந்து அவங்களுடைய ஹேர் க்ரோத் எப்படி அவங்களுக்கு முடி வளர்ச்சி இருந்திருக்குங்கிறத நம்ம மெயினாக நம்ம பார்க்குறோம் நார்மலாக அடல்ட்டுக்கு ஒரு இருபது இருபத்தி மூணு வயசில் வந்துட்டு எந்த அளவுக்கு ஹேர் க்ரோத் இருக்குங்கிறத நம்ம செக் பண்ணி பார்க்குறோம் அடுத்து நம்ம பார்க்கக்கூடியது வந்துட்டு மார்புகள் ஏதாவது வந்து வளர்ச்சி இருக்கா பெண்களுக்கு இருக்க மாதிரி மார்பு வளர்ச்சி இருக்கா இதெல்லாம் நம்ம அந்த எக்ஸாமினேஷனில் ஜென்ரல் எக்ஸாமினேஷன் நம்ம பார்த்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஃபோக்கஸ்டு எக்ஸாமினேஷன் மேல் செக்ஷனல் ஜென்டாலியா அதாவது இன்ஃபர்டிலிட்டி அதாவது மேல் இன்ஃபர்டில் ஆண்களுக்கு மெயினாக வந்துட்டு விதை சம்மந்த இது பிரச்சனைகள் இருக்கான்ட்டு நம்ம பரிசோதனை வந்து பார்க்கணும் அதில் நம்ம பார்க்கும் பொழுது முதல்ல வந்து விதையுடைய விதை இரண்டு விதைகள் முதல்ல வந்து இறங்கியிருக்கா அப்படிங்கிறத நம்ம செக் பண்ணணும் அப்புறம் அதோடைய சைஸ் நார்மலாக இருக்கா அதோடைய தன்மை அது வந்து கெட்டியாக இருக்கா அதாவது சாஃப்டாக இருக்கா ஃபேமாக இருக்கா ஹார்டாக இருக்கா அதை நம்ம வந்துட்டு அது பார்க்கலாம் ஏன்னா அது சில க்ளூஸ் எங்களுக்கு கொடுக்கும் அதாவது என்ன காரணங்களாக இருக்குங்கிறது அதுக்கு ஒரு ஐடியா கொடுக்கறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்து அந்த விதைக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய எப்படிடமஸ்ங்கிறது விந்து தங்கியிருக்கக்கூடிய பகுதி ஒரு விதைக்கு மேலே ஒரு கேப் மாதிரி இருக்கக்கூடிய பகுதி அதை வந்து நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கும்பொழுது அது வந்து அதுவும் அகெயின் சாஃப்டாக இருக்கா ஃபேமாக இருக்கா அது எப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க வேண்டியது இருக்குது அதை தாண்டி அடுத்து எப்படிமஸ்ங்கிற பகுதியில் வந்து அது விந்தி வெளியேற போகிற பாதை தான் வந்து வேஸ் டிஃப்ரென்ஸ்ன்னு சொல்கிறது ஸோ அது வந்து நம்மளுக்கு ம
அதுக்கப்புறம் வெறும் குறிப்பிட்ட சில பேஷண்ட்களை பார்க்கும் பொழுது வந்துட்டு அந்த விந்து வெளி ஏற துவாரம் யூரின் போகிற துவாரம் சம்டைம்ஸ் வந்து நார்மல் பொசிஷன் இல்லாமல் இருக்கலாம் ஸோ அதனால் நம்ம ஆனுறுப்பு எக்ஸாமையும் எக்ஸாமினேஷனும் நம்ம ஃபைனலாக பண்ணி முடிச்சிடும் விதையை பார்க்குறோம் அதுக்கடுத்து விதையுடைய அந்த எபிடமஸ் வேஸ் இதெல்லாம் பார்த்துட்டு ஃபைனலாக வந்துட்டு அந்த ஆனுறுப்பில் வந்து விந்து இப்போ வெளியே வர துவாரம் அதாவது யூரின் வர துவாரமும் விந்து வர துவாரமும் தான் அது கரெக்டான பொசிஷனில் இருக்கா அது அந்த தோல் பின்னால் போக முடியுதா விந்து வெளியேறதுக்கு எதுவும் தங்கள் இல்லாமல் இருக்காங்கிறத நம்ம பரிசோதனை பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு குறிப்பிட்ட சில பேஷண்ட்டில் மட்டும் நம்ம வந்துட்டு ஆசனம் வாய் அதாவது ரெக்டல் எக்ஸாமினேஷன் சொல்லுவோம் அதை நம்ம தேவைப்பட்டால் சில பேஷண்ட்டுக்கு பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஸோ இதுக்கு அடுத்து நம்ம பண்ணக்கூடியது மெயின் டெஸ்ட் நம்ம மேல் இன்ஃபர்டிலிட்டி அதாவது ஆண்கள் குழந்தைகள் பிரச்சனைகள் பண்ணக்கூடிய டெஸ்ட் வந்துட்டு செமன் அனாலிசிஸ் விந்து பரிசோதனை இதில் வந்து நம்ம பார்க்கக்கூடியது வந்து விந்துடைய அளவு எவ்வளோ இருக்குங்கிறத நம்ம ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணுறோம் அடுத்து வந்துட்டு எண்ணிக்கை கான்சன்ட்ரேஷன் எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறது பார்க்குறோம் அடுத்து வந்து நம்ம பார்க்கக்கூடியது வந்து மொட்டிலிட்டி அதனுடைய ஓட்டம் உயிரினங்களுடைய ஓட்டம் எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்புறம் அந்த ஓட்டத்துலேயே வந்துட்டு வேகமான ஓட்டம் ப்ரோக்ரஸ் மொட்டிலிட்டி எப்படி இருக்குது மிதமான ஓட்டம் அதெல்லாம் எப்படி இருக்குங்கிறது நம்ம அதை கிரியேட் பண்ணி நம்ம பார்க்கலாம் அடுத்து வந்து மார்ஃபாலஜிங்கிறது அமைப்பியல் பிரச்சனைகள் அதாவது விந்துடைய அமைப்பு ங்கிறது வந்துட்டு ஹெட் நெக்கு டெயில்னு சொல்லுவோம் இதில் ஏதாவது டேமேஜ் இருக்கா அதில் ஹெட்டில் எந்த அளவுக்கு இருக்குது நெக்கில் எந்த அளவுக்கு டெயில் எந்த அளவுக்குங்கிற டேமேஜ் நம்ம பார்க்குறோம் இதை தாண்டி நம்ம வேறு செல்குள்ளே பார்க்குறது வந்துட்டு இன்ஃபெக்ஷன் ஏதாவது இருக்கா டபிள்யூபிசிஸ் இருக்கா ஆர் ஆர்பிசிஸ் அது மாதிரி இருக்கா அதுங்கிறது நம்ம வந்துட்டு மைக்ரோஸ்கோப் எக்ஸாமினேஷன்லாம் பண்ணலாம் இதில் முக்கியமானது என்னென்னா வந்து நம்ம இந்த விந்து பரிசோதனை செமன் டெஸ்ட்ங்கிறது வந்து ஒரு டபிள்யூஹெச்ஓ கைட் லைன்ஸை ஃபாலோ பண்ண கூடாது வந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு சர்டிஃபைட் ஆண்ட்ராலஜி லேபில் பண்ணும் பொழுது அது பெட்டர் இன்ஃபர்மேஷன் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அப்புறம் யூஸ்ஃபுல்லாக வந்து இந்த விந்து பரிசோதனைங்கிறது நாங்கள் வந்து இரண்டு முறை ஒரு நாலு வாரங்கள் அதாவது ஒரு மாத கேப்பில் இரண்டு தடவை நம்ம பண்ணனால் ஒரு பெட்டர் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது ஒரு மாதத்தில் பண்ணும் பொழுது அதாவது அந்த மாதத்தில் மட்டும் குறைவாக நடக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குது அதனால் யூஸ்வலாக நம்ம எப்பயுமே வந்து ரெண்டு விந்து பரிசோதனைகள் வந்துட்டு ஒரு மாத இடைவெளியில் பண்ணுறது பெட்டராக இருக்கும் இதுக்கடுத்து நம்ம பண்ணக்கூடிய அடுத்த டெஸ்ட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஹார்மோனல் டெஸ்ட் ஹார்மோனல் டெஸ்ட் எதுக்காக பார்க்குறோம் அப்படின்னா அந்த விந்துக்கு வர அந்த ஹார்மோன் எப்படி வருது அதில் ஏதாவது பிரச்சனைகள் இருக்காது ஐப்பத்தலமும் பிடிடி பண்ணால் ரிலாக்ஸஸுங்கிறத செக் பண்ணுறதுக்காக நம்ம இதை நம்ம பண்ணுறோம் இதில் நம்ம மெயினாக பார்க்கக்கூடிய டெஸ்ட் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா எஃப்எஸ்ஹெச் ஃபாலிகுலேட்டிங் ஹார்மோன் சொல்கிறது அடுத்து லூட்னைசிங் ஹார்மோன் எல்ஹெச் அப்புறம் டெஸ்டோஸ்டான் இதை மெயின் டெஸ்ட் இது இல்லாமல் வேறு அடுத்து பண்ணக்கூடிய வேறு ஹார்மோன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொலாக்டின் ஈஸ்டோடியாலுங்கிற ஹார்மோன் சில சுச்சுவேஷன் நம்மளுக்கு வந்துட்டு டிஎஸ்ஹெச் தயாராக டெஸ்ட்டு நம்ம பண்ணுவோம் இதை நம்ம காமனாக பண்ணக்கூடிய ஹார்மோனல் டெஸ்ட் இதுக்கடுத்து நம்ம அடுத்த பண்ணக்கூடிய டெஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா அல்ட்ராசவுண்ட் அதாவது ஸ்கேன் பரிசோதனை அது வந்துட்டு ஸ்கூலாட்டம் விதை ஸ்கேன் பண்ணலாம் அது வந்து அகெயின் நம்ம வந்து விதையுடைய சைஸ் விதை சம்டைம்ஸ் இறங்கி இல்லாத போது வந்து எந்த பாதையில் அது இருக்குது வரக்கூடிய பாதையில் எங்கேயாவது இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிற நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து நம்ம என்ன பண்ண ஸ்பெசிஃபிக்காக சில வந்துட்டு பண்ணும்போது ட்ரெஸ் ட்ரான்ஸர்க்கு அல்ட்ராசவுண்ட் சொல்கிறது ஆசன வாயில் போய் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஸ்கேன் அது வந்துட்டு அகெயின் ஒரு குறிப்பிட்ட பேஷண்ட் மட்டும் நம்ம அதை பண்ணுவோம் இதை விட்டு நம்ம அடுக்க விடுத்து கூடிய பண்ணக்கூடிய டெஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஜெனடிக் டெஸ்ட் ஜெனடிக் டெஸ்ட்டில் நம்ம காமனாக பண்ணக்கூடியது பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்வலாக வந்து ரொம்ப லோ கவுண்ட் அஞ்சு மில்லியனுக்கு கீழே இருக்குது ஆர் ஜீரோ கவுண்ட் இருக்குது இதில் தான் காமனாக நம்ம பண்ணுவோம் பண்ணக்கூடிய டெஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கேரியோ டைப்பிங்கிற ஒரு டெஸ்ட்டு அப்புறம் ஒய் கிரமசம் மைக்ரோலேஷன் இதுதான் நம்ம காமனாக பண்ணக்கூடிய டெஸ்ட் அப்புறம் அதே சிஸ்டிக் ஃபைபர்ஸ் அந்த விந்து போகிறப்ப அதை வேஸ்ங்கிற இல்லாத ஒரு பேஷண்ட்டில் நம்ம வந்துட்டு சிஸ்டிக் ஃபைபர்ஸ் சஸ்பெக்ட் பண்ணும்போது சிஎஃப்டிஆர் ஜிங்கிற ஒரு டெஸ்ட்டு நம்ம பண்ணலாம் இதெல்லாம் வந்துட்டு எல்லா பேஷண்ட்டும் நம்ம பண்ணப்படுற ஜெனடிக் டெஸ்ட் ஆர் ஸ்கேன் எல்லாமே இதெல்லாம் குறிப்பிட்ட சில பேஷண்ட்டுக்கு நம்மளுக்கு ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு நம்மளுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்ம இந்த ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன நம்மளுக்கு தேவைங்கிற அந்த பட்சத்தில் மட்டும்தான் டெஸ்ட் நம்ம பண்ண வேண்டியது இருக்கும் கடைசியாக இன்னொரு டெஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இருக்கிற அட்வான்ஸ் லேட்டஸ்ட் டெஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்ஏ ஃப்ராக்மெண்டேஷன் சொல்கிறது
genetic test and sperm DNA fragmentation test. If we complete this, we will be able to help the treatment plan. Thank you.